আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা স্বাগত আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমাদের এবারে পর্ব নগদান হিসাব বিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক হচ্ছে নগদান নগদানকে অনেকে খুব ভয় পায় কিন্তু আসলে নগদানটা অনেক সহজ নগদান অঙ্কটি আপনাদের সামনে আমি খুব সহজেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যদি একটু গুরুত্ব দিয়ে মানে যদি প্র্যাকটিস করে আপনারা একটু করতে পারেন যেমন ভিডিওটা চলার সাথে সাথে একটা এন্ট্রি বুঝাই দিলাম তারপরে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে আশা করা যায় নগদানটা আপনার পারফেক্ট হবে আর যদি চান আপনি প্রথমে অঙ্কটা বুঝে নিতে পারেন তারপরে হচ্ছে কি আপনি চাইলে আমাদের পরবর্তীতে আবার ব্যাক করে ভিডিওটা দেখে দেখে অঙ্কটা করতে পারেন আশা করি একটি ভিডিও দেখার মাধ্যমে দু গোড়া তিন গোড়া খুব এক গোড়া যে নগদান তিন প্রকারে আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি তিন প্রকার নগদান আমরা খুব সহজে পারবো আর একটা কথা বলা রাখা ভালো নগদানকে আমি বলি হিসাব বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ হচ্ছে নগদান ভালো করে বুঝার মাধ্যমে আমাদেরকে জবাদ পারা সম্ভব নবদান নগদান যদি আমি প্রত্যেকটা এন্ট্রি বুঝি যে নগদ টাকা আসে নগদ টাকা যাওয়া ব্যাংক টাকা বাড়া ব্যাংক টাকা কমে যাওয়া তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জবাদ করা সহজ হয়ে যাবে আর আমি আপনাদের সামনে জাবেদার মাধ্যমে নগদান করব না নগদানটা শুধুমাত্র সরাসরি বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা নগদান করার চেষ্টা করবো চলেন শুরু করা যাক তো এখানে দেখেন একটি কোম্পানির জুন মাসের একটা লেনদেন দেয়া আছে সেক্ষেত্রে এক তারিখ থেকে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত লেনদেন গুলো দেয়া আছে এইখানে নগদান করার সময় আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে এটা এখানে যে এন্ট্রি গুলো দেওয়া আছে এই এন্ট্রি গুলো দিয়ে আমার নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা ব্যাংক টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে নগদ টাকা বৃদ্ধি পাওয়া ব্যাংক টাকা বৃদ্ধি পাওয়া এটা যদি বুঝতে না পারি তাহলে আমার নগদানের কোনো কাজে আমি করতে পারবো না অপরদের দিকে বুঝতে হবে যে নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকা হ্রাস পেয়েছে আচ্ছা আমরা একটু দেখি পণ্য ক্রয় করলে নগদ টাকা কমে যায় বিক্রয় করলে নগদ টাকা বেড়ে যায় আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে এগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের একটি অংশ প্রতিষ্ঠান অংশ সে প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ টাকা বেড়েছে না কমেছে আর প্রথম যে তারিখটা থাকে সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠান যদি চলমান থাকে সেই ক্ষেত্রে তার আগের মাসের শেষে যে ব্যালেন্সটা থাকে সেই সেটা হচ্ছে তার যেমন মে মাসের শেষে এই টাকাটা আমার হাতে ছিল ব্যাংকে এই টাকাটা ছিল এই জন্য বলা হয় ব্যালেন্স হ্যাঁ এগুলো ব্যালেন্স আর বাকিগুলোকে আমাকে দেখতে হবে যে আমার নগদ টাকার পরিবর্তন বা ব্যাংক টাকার পরিবর্তন অতটুকু ধারণা থাকলে যথেষ্ট আমি আশা করি যে মানে যে নাইন এ না পরে যে যে এরকম যদি অনেক ছোট ক্লাসে পরে তার দ্বারাও এই নগদান করাও সহজ যদি সে বুঝতে পারে যে নগদ টাকার ফ্লাকচুয়েশনটা চলেন একটু দেখা যাক পণ্য ক্রয়ের কারণে নগদ টাকা কমেছে পণ্য বিক্রয়ের কারণে নগদ টাকা বেড়েছে বেতন দেওয়ার কারণে নগদ টাকা কমেছে ভাড়া পাওয়ার কারণে নগদ টাকা বেড়েছে ব্যাংক হিসাব খোলার কারণে কি হলো আমার ব্যাংকের টাকাটা বেড়েছে এবং আমার প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ টাকাটা কমে গিয়েছে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করার কারণে কি হবে ব্যাংকে টাকাটা কমে গেছে আর হচ্ছে আমার নগদে ব্যবসায় টাকাটা উত্তোলন করে ব্যবসায় নিয়ে এসছি তো ব্যবসায় নগদ টাকাটা বেড়েছে এবার হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন ব্যাংক থেকে টাকা কমেছে কিন্তু মালিকের নিজের টাকা বেড়েছে আমরা সবসময় প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করবো নিজের টাকা বাড়লে এটা আমরা নগদ বৃদ্ধি বলবো না এটা শুধুমাত্র এখানে ব্যাংক টাকা কমেছে উত্তোলন করা হয়েছে কোথা থেকে উত্তোলন করেছে কিছু বলা নেই তাহলে বুঝতে হবে মালিক প্রতিষ্ঠান থেকে এত টাকা নিয়েছে শুধুমাত্র নগদ টাকা কমে গেছে এখান থেকে চেকের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় কারণে পণ্য ক্রয় করার কারণে আমার চেক দিয়েছি মানে আমার ব্যাংক টাকা কমে গিয়েছে আর চেকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে আমার ব্যবসায়ের ব্যাংকের টাকা বেড়েছে আমি চেক পেয়েছি মানে হচ্ছে চেকের টাকার বাঙানোর কারণে আমার ব্যাংকের টাকা বেড়ে গেছে ব্যাংক সুদ হলে ব্যাংকের টাকা অটো বেড়ে যায় আর ব্যাংক চার্জ হলে আমার ব্যাংকের টাকা থেকে কমে যায় এই অতটুকু ধারণাই যথেষ্ট আমরা প্রত্যেকটা নগদান করার সময় যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমার নগদ টাকা বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমার অঙ্ক সহজ হয়ে যাবে চলেন আমরা প্র্যাকটিক্যাল অঙ্কটা কিভাবে পোস্টিং দেওয়া যায় আমি পোস্টিং দিয়ে রেখেছি পরবর্তীতে যাতে করে ভিডিওটা অনেক লম্বা না হয় ছোট হয় মানে ছোট করে ভিডিওটা তৈরি করা যায় সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ব্যালেন্স বসিয়েছি যে ত্রিশ হাজার বিশ হাজার নগদ ব্যালেন্স নগদের করে ব্যাংকের ব্যালেন্স ব্যাংকের করে বসিয়েছি আমাদের টাকা আছে নগদের ব্যাংকের টাকা আছে পণ্য বিক্রি ক্রয় করেছে ছয় হাজার টাকা তো আমরা ছয় হাজার টাকা চলে গেছে চলে এই সাইডটাকে বলা হবে হ্রাস মানে হ্রাস পাওয়া সাইড বা কমে যাওয়ার সাইড এই কমে গেলেই এই পাশে আর বৃদ্ধি পেলেই আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো ওকে ভাই বিক্রয় করেছি দশ হাজার টাকা আমার দশ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে দশ হাজার টাকা টাকার ঘরে বসিয়েছি বিক্রয় নামে বসিয়েছি তারপর বেতন দেওয়া হ
ভাড়া পাওয়া গেল এক হাজার টাকা নগদ টাকা এক হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে আর হচ্ছে কি ব্যাংকে হ্যাঁ আমরা কারণ গুলো লিখে দেবো পাশে এখানে কেন আমি টাকাটা পেয়েছি যে ভাড়ার কারণে পেয়েছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু জাবাদা কোনো কথাই নেই আমি দেখেছি অনেকে জাবাদা করতে করতে তার দশ মিনিট সময় চলে যায় পরীক্ষায় শুধুমাত্র আমার এই নগদান করতে সময় পাওয়া যায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট হ্যাঁ তার মধ্যে ছক আট আট করা এখানে যোগ বিয়োগ করো তাই না তো এখন বলতেছিলাম যে ব্যাংক থেকে হিসাব খোলা ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়েছে মানে ব্যাংকে টাকা রেখেছি তাহলে ব্যাংক বেড়েছে আর ব্যবসা থেকে নগদ টাকাটা কমে গেছে ফলে এদিকে নগদে করে বসিয়েছি নগদে করে বসানোর কারণে আমার নাম দিতে হয়েছে ব্যাংক কারণ ব্যাংকে দেবো বলেই আমার নগদটা কমে গেছে আর ব্যাংকে বসানোর কারণে আমি এখানে দিয়েছি নগদ তো একই টাকা যখন আমরা এদিকে ব্যাংক আর নগদের সাথে সম্পর্ক থাকে আমরা এটাকে বিপরীত যাবতা বলি এই তো কন্ট্রা বলা হয় ইংলিশে ক লেখা হয়েছে এখানে ওকে অনেকে কন্ট্রা নিয়ে কিন্তু অনেক চিন্তা করে যে কন্ট্রা এন্ট্রি কি হবে আমি কন্ট্রা এন্ট্রি পারি না আসলে এরকম চিন্তা করার দরকার নেই যে এন্ট্রিটা একই মানে নগদ টাকা এবং ব্যাংক টাকা পোস্টিং হবে এগুলোকে আমরা কন্ট্রা এন্ট্রি বলে আখ্যায়িত করবো সহজ মতো বিপরীত হবে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে তিন হাজার টাকা ব্যাংক কমে গেছে এই যে ব্যাংক কমে গেছে মানে এদিকে ব্যাংকের করে আর নগদ টাকা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে চলে এসেছে তাই নগদের করে নগদের করে বসে এসেছি ব্যাংক নামে আর ব্যাংকের করে বসে এসেছি নগদের নামে এখানে কারণ এছাড়া অন্য কিছু দেওয়াই যাবে না এই কারণে আমরা এখানে এখানে আমরা কন্ট্রা এন্ট্রি লেগেছি তারপরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন ব্যাংক থেকে কমে গেছে এক হাজার টাকা ব্যাংক কমে দিলাম কেন কমে গেছে নগদ টাকা মালিক উঠে নিয়েছে মালিকের কাছে চলে গেছে জাস্ট শুধু ব্যাংক কমে গেছে এই জন্য আমরা উত্তোলন বলবো উত্তোলন কাকে বলে যে যে জিনিসটা ব্যবসা থেকে মালিক নিজের জন্য নিয়ে যায় তাকে আমরা কি বলবো উত্তোলন বলবো রাইট তারপরে উত্তোলন করা হলো কোথা থেকে বলা নাই অবশ্যই ব্যবসা থেকে টাকাটা চলে গেছে তাই নগদ টাকা চলে গেছে এদিকে ব্যাংক নগদে করে বসালাম আর নাম লেখলাম উত্তোলনের কারণে এখানে উত্তোলনে অনেকগুলো এন্ট্রি নিয়ে আসা হচ্ছে এটার মধ্যে অনেকে প্যাচ মানে সাধারণত তৈরি হয় আমরা আশা করি যে এই অঙ্কটা করার মধ্যে উত্তোলন সমস্ত প্যাচ মানে সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে তো চেকের মধ্যে পণ্য ক্রয় করার কারণে আমাদের ব্যাংক থাকা ব্যাংক থেকে টাকা কমে গেছে তা ব্যাংকের ঘরে বসালাম আর ক্রয়ের কারণে তাই না আর চেকের মধ্যে পণ্য বিক্রয় করার কারণে ব্যাংক টাকা নগদ টাকা বেড়েছে কি কারণে বেড়েছে পণ্য বিক্রয়ের কারণে ওকে আর পণ্য ব্যাংক সুদের কারণে কি হবে ব্যাংক টাকা বেড়ে যাবে আর ব্যাংক চার্জের কারণে ব্যাংক টাকা কমে যাবে রাইট কমে গেলে এই সাইড বাড়লে এই সাইড এর থেকে সহজ আমার জানা মতে কোনো পদ্ধতি নেই আর যা কি যা যত পদ্ধতি আমি দেখেছি সাধারণত স্টুডেন্টরা ওই পদ্ধতিতে একটা না একটা ভুল হয়ে আসে আর এতে করে ভুল হতে পারে একটু বিবরণ লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্কর ক্ষেত্রে কোনো ভুল হবে না আর সাধারণত বিবরণগুলো প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয় না আর বিবরণগুলো তেমন কঠিন কিছু না মূলত টাকা বসানোটাই ফ্যাক্ট চলেন যোগ বিয়োগটা দেখা যাক যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে আমি একটা ক্যালকুলেটার নিতে পারি এখানে ক্যালকুলেটার নিয়ে আমরা দেখবো এখানে কত টাকা আছে তো এখানে তিরিশ চল্লিশ চল্লিশ হাজার টাকা আছে তা আমরা এখানে চল্লিশ হাজার টাকা লিখে দেবো চল্লিশ হাজার টাকা লিখে দেবো আর এখানে চল্লিশ হাজার টাকা লেখা পরে সাথে সাথে আমাদেরকে এখানে চল্লিশ হাজার টাকা লিখতে হবে সরি চল্লিশ হাজার টাকা আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে তো চল্লিশ হাজার থেকে আমার এটা বাদ দিতে হবে ক্যালকুলেটার এখানে সাথে এবার লিখতে হবে যে যেমন চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার মাইনাস হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে এখানে কত আছে তিন হাজার হ্যাঁ এরকম করে লেখা যায় তিন হাজার তারপর মাইনাস হচ্ছে গিয়ে ছয় হাজার দশ হাজার ষোলো হাজার হ্যাঁ ষোলো হাজার টাকা এরকম লেখা যায় তো এখানে যেটা আসে সেটা হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা তো আমি এভাবে করে আমার যে ব্যালেন্সটা আসবে আমরা এখানে লিখে দেবো এই পাশে ব্যাংকের কোন দিকে নগদ সবসময় এদিকে বেশি হবে কারণ নগদ ব্যালেন্স যা আমি পাবো তারতে তার থেকে বেশি খরচ হবে না তো এখানে ব্যাংকের টাকা কোন কোন দিকে বেশি হবে আশা করা যায় এদিকে বেশি হবে বিশ ছাব্বিশ তিরিশ হাজার পাঁচশো ওকে তিরিশ হাজার পাঁচশো আমরা এখানে লিখতে পারি তিরিশ হাজার পাঁচশো থেকে আমরা বাদ দিতে পারি হচ্ছে ওই অ্যামাউন্ট গুলো সেটা হতে পারে এরকম তিরিশ হাজার পাঁচশো পাঁচশো থেকে বাদ দিতে পারি হচ্ছে আমরা এখানে দুই হাজার চার হাজার দুইশো পাঁচ হাজার দুইশো আট হাজার দুইশো তাই না চার আট হচ্ছে আট হাজার দুইশো তাই সেক্ষেত্রে আট হাজার দুইশো সরি আট হাজার দুইশো টাকা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে কি থাকবে বাইশ হাজার তিনশো ব্যাংকে আমার বাইশ হাজার তিনশো টাকা আছে ব্যালেন্স এটা ব্যালেন্স সিডি বিডি হচ্ছে কি দশটা একটা সাইন যে সিডি মানে ক্যারিট ডাউন নিচে নিতে হবে তো আমাদের এখানে যে সিডিটা থাকবে এই সিডিটা ম
জুন মাসে সিডি সাধারণত ব্যালেন্সটা শেষের দিন লিখতে হবে আর পরের মাসের ঠিক প্রথম তারিখে আমাদের ওই আগের মাসের যে ব্যালেন্সটা আছে এখানে দেখিয়ে দিতে হবে আর সংখ্যাগুলোর নিচে ক্লোজ টান দিয়ে দিতে হবে অ্যাকাউন্টিং এর নিয়ম অনুযায়ী হিসাব বন্ধ করতে হয় এই দ্যাটস এনাফ আমাদের নগদান এইভাবে যদি আমরা একটু নগদানের চেষ্টা করি আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ নগদানে আমরা মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা নিয়ে আসতে পারবো তো আমি আমার পরবর্তীতে আমরা তিন গড়ার পরে একটা নগদান দেব তারপরে আমরা নগদানের খুঁটিনাটির বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং খুব সহজে হিসাব বিজ্ঞানকে উপভোগ করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ